Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini, aku bakalan ngebandingin Tazara yang aku beli via store Ini aku udah beli yang paling bestseller banget Dan aku juga udah beli via online-nya Jadi tuh, ini tuh harganya lumayan ya, bedanya tuh kayak ya Ini cuma 10% nya dari si tas yang aku beli di store Nah Penasaran kan kualitasnya bedanya seperti apa? Yuk tonton video aku sampai habis Nah teman-teman yang pertama aku bakalan buka dulu yang aku beli via online Jadi ini aku beli via online harganya dari 69000 sampai 70 ribuan Tuh kayak gini packagingnya dia dapat plastik yang ada logonya Zara seperti ini Tuh dan untuk bagian dalamnya ini tasnya dapat yang namanya dust bag follow seperti ini tuh terus ini aku beli tas yang warnanya hitam biar netral juga nah ini tasnya yang aku beli jadi itu tasnya sama banget sama yang aku beli via store warnanya modelnya semua biar aku gampang untuk ngebandingin nah untuk yang via online ini dia tuh lengkap dapat apa tek tekannya juga nih sebentar ini nyangkut nih dapat tag kayak gini ada tulisannya juga Zara untuk bagian belakangnya juga kayak gini tuh untuk bagian atasnya dia di plastikin gitu teman-teman kualitas rantainya seperti ini emang rantainya warnanya hitam nih kayak gini tuh untuk tasnya kayak gini dia mau ada tas shoulder bag yang bisa kalian pakai sebagai juga sling bag dia modelnya kayak gini ya bahannya dan untuk bagian depannya dia ada aksesoris yang nyantel sampai samping gitu jadi untuk kayak biar safety aja lah untuk bagian belakangnya dia kayak gini bisa jadiin shoulder dan bisa jadikan sling bag kayak gini tuh tinggal ditarik aja untuk jahitannya aku beli via online oke okay, rapi tuh cuman untuk bagian samping sininya nih dia tuh kayak kerut gitu loh tuh kayak gini overall semuanya bagus ini harganya juga murah banget gak nyampe 100 ribu bahkan kayak nggak nyampe 80 ribu lah nah untuk bagian dalamnya ini kita bahas nih untuk bagian dalamnya dia kayak gini dia ada dua ruangan tuh yang satunya tengah-tengahnya sekat pakai resetting dan belakangnya kayak gini untuk belakangnya dia ada logonya nih Zara tuh tengah-tengahnya ada resetting buat kalian mau naruh handphone naruh dompet biar lebih aman gitu ya pakai yang ditaruh di settingan settingan itu tapi nggak muat banyak nih kecil gitu loh untuk bagian sininya kayak gini jadi ini tuh sebenarnya tas yang spesial itu lumayan cukup luas banget kalau menurut aku jadi buat kalian yang mau pakai sehari-hari buat kerja atau buat kuliah ini cocok banget nih karena ini paling bestseller kalau di Zara nah ini kayak gini ya ini yang aku beli via online dan aku bakal ngebandingin dengan yang aku beli via store ini aku beli lumayan harganya 729.000 rupiah ya lumayan ya untuk kelengkapannya di sini pastinya dapat paper bag Zara yang langsung dari store-nya dia nggak bayar lagi nih ya tuh terus tasnya untuk via store atau via apa, offline ini tuh kita nggak dapet dust bag seperti yang aku beli di Shopee sebenarnya lebih bagus dapet dust bag sih ya aku aku baru pertama kali beli tas di Zara ternyata emang nggak dapet kayak box atau dust bag mungkin kalau sepatu dapet atau nggak aku kurang tahu nah kayak gini untuk kelengkapannya dia cuman dapet si tasnya aja nggak oh, dia warnanya kayak gini nih kayak gini untuk kulitnya dia modelnya hampir-hampir mirip cuman kalau yang via online kalau menurut aku lebih glossy loh tuh kayak ini tuh kayak lebih bertekstur aja kulitnya kayak lebih lecek gitu kalau ini kayak lebih glossy tuh kalian bisa lihat aja sendiri di video ini tuh bedanya gitu aja sih untuk tag dia sama dapet tag cuman kalau yang si orinya ini tagnya itu dia Kayak gini nih ada harganya, barcode harganya 
kalau yang ini kan dia nggak ada barcode harganya cuman begini aja barcode nya dolar gitu untuk rantainya yang paling signifikan sih bedanya sebentar ini rantainya signifikan banget bedanya kalau yang di online itu dia tipis sama-sama warna hitam tapi tipis banget Tidak salah nah kayak gini nih ini yang store dia tuh rantainya tebel kayak gini dan yang ini online kayak gini beda di rantai kalau warnanya sama-sama warna hitam untuk belakangnya sama dia polosan cuman kalau yang di uh, online dia pinggiran sini agak sedikit keriting banget kalau yang store enggak terlalu bahannya sih beda sih bahannya kayak gini untuk bagian depannya sama tetap ada aksesoris kayak gini ya cuman bedanya rantainya lebih tebel yang ini aja sih kalau dibandingin sama yang via online nah untuk bagian dalamnya nih kita cek ya ini dapat kertas biar tas yang gak gepeng karena kan dia di dipasang gitu ya teman-teman mau keluarin dulu kertasnya nah untuk bagian dalamnya dia sekatnya sama tuh dia ada dua ruang dan satu ruang tengah yang pakai resetting resettingnya cuma bedanya dia lebih tebal aja sih besinya ukurannya sama dan untuk bagian dalamnya kalau menurut aku kayak furingnya gitu si Zara yang aku beli di store ini bahannya itu tebal banget teman-teman dibanding yang aku beli via online bedanya itu aja sih untuk bagian belakangnya dia tetap ada emboss logo Zara nya tuh tapi tulisannya beda e, apa namanya tulisan font nya itu beda kalau ini kayak lebih gede-gede dan rapi kalau yang satu lagi yang via online beda lah pokoknya tuh ini kayak gini kelengkapannya semuanya mirip banget cuman bedanya tadi doang fontnya terus bagian resettingnya furinya dan aksesoris hardware-nya terus yang paling beda banget sih kulitnya ya karena dia kulitnya tuh tipe-tipe kulit yang bertekstur kalau yang online itu nggak bertekstur sebenarnya lebih bagus yang online kalau misalnya kalian lebih suka yang glossy glossy gitu nah kayak gini kalau dibandingin kayak gini kan kelihatan banget ya teman-teman ini yang via store ini yang via online tuh dari segi glossy ini glossy banget terus rantainya juga beda kualitas rantainya pastinya beda terus jahitannya juga tapi jahitannya rapi sama-sama rapi cuman bagian depannya aja sini keritingnya lebih parah sih via online Oh ya teman-teman, tadi aku lupa bahas soal kancingnya. Jadi dia tuh ada perbedaan di kancingnya. Kalau kancing yang aku beli via online, dia tuh biasa aja gitu tuh, kayak gini, kayak kancing-kancing tas pada umumnya lah. Terus kalau misalnya aku beli via store, dia tuh kancingnya kayak ada pengaitnya gitu di bagian depan. Jadi buat kalian kayak ngebuka-ngebukanya lagi tuh agak sedikit susah gitu. Nih kayak gini nih. Tuh dia ada kayak gininya loh, tuh pengaitnya gitu tuh bentuk kayak gini Jadi lebih bagus, lebih safety gitu kalau menurut aku Selebihnya untuk dari segi ukuran sama, modelnya sama Cuman beda bahannya, aksesoris rantainya atau hardware-nya Dan beda bagian dalamnya kayak furingnya, terus emboss tulisan atau fontnya gitu kan Itu beda di situnya sama yang pastinya beda harganya Kalau untuk yang lain overall sama banget ini nggak kelihatan kalau misalnya kalian pakai yang beli di Shopee kecuali dilihat dari deket nih karena udah dari rantainya aja udah beda banget kualitas rantainya nah ini aku udah bahas perbandingannya buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk di like di subscribe dan buat kalian yang mau request bisa ketik requestan kalian di kolom komentar ya Semoga informasi dari aku sudah cukup membantu Jadi buat kalian yang suka dibilang beli Semoga informasi dari aku ini tentang review Tazara Cukup membantu kalian ya Terima kasih udah tonton video aku sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah